வாழ்த்துக்கள் மாணவ செல்வங்களே இந்த ஆர்டிக்ஸ் லெசன்லேயே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி படிக்க வேண்டிய பார்ட் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ரே டைக்ராம் ரே ஆர்டிக்ஸ் ஒரு லென்ஸில் கான்கே அண்டு கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் குழி குவி லென்ஸில் வந்து பார்க்கும்போது ஆப்ஜெக்டு ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது இமேஜ் எங்கே கிடைக்கும் பொருள் இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது அதனுடைய பிம்பம் எங்கே கிடைக்கும் அந்த இமேஜ் எப்படிப்பட்ட இமேஜ் விர்ச்சுவலாக ரியலாக அதாவது மாய பிம்பமாக மெய் பிம்பமாக அப்புறம் அது எரக்டடா இன்வெர்டடா நேரான பிம்பமா தலைகீழ் பிம்பமா அது ஸ்மாலா என்லார்ஜ்டா சின்னதா பெருசா அதை அதனுடைய பொசிஷன் அது எந்த இடத்துல இருக்குது இது எல்லாமே நீங்க மரப்பாடம் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை ஆனா பிள்ளைங்க தெரியாம இதை பத்தி தெரியாம என்ன செய்யறாங்க கஷ்டப்பட்டு மரப்பாடம் பண்றாங்க அது ரே டயக்ராம்ல மரப்பாடம் பண்ணி வரைகிறாங்க ஆனால் நீங்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது ஜஸ்ட் த்ரீ சிம்பிள் ரூல்ஸ் இதை மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் யாருடைய உதவி இல்லாமல் ரொம்ப எளிதாக அனைத்து டயக்ராமும் ரே டயக்ராம் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொசிஷனில் இருக்கும்போது அதனுடைய இமேஜ் அதனுடைய பிம்பம் அது எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக அதை பற்றி நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் என்ன கொஸ்டின் இதை பற்றி கேட்டாலும் நீங்கள் டான் டான் என்ன செஞ்சிடலாம் பதில் சொல்லிடலாம் சரிங்களா ரொம்ப அருமையான பார்ட் இது இதை நீங்கள் நிறைவில் வச்சுக்கொள்ள வேண்டியது என்னது தான் ஒரு ஜஸ்ட்டு த்ரீ ரூல்ஸ் தான் வாங்க என்ன ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் பார்ப்போம் இந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸில் இந்த நடுவில் இருக்கக்கூடிய லென்ஸினுடைய மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த புள்ளிக்கு பேர் ஓ ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஒளியியல் மையம்னு சொல்கிறோம் இந்த ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகக்கூடிய இந்த இமேஜினரி லைன் அதாவது கற்பனை கோட்டுக்கு பேர் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் முதன்மை அச்சு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸில் இங்கே ஒரு எஃப் இருக்குது இங்கே ஒரு எஃப் இருக்குது ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப்னா யார் பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் முதன்மை குவியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் முதன்மை குவியம் சொல்லணும் அல்லது முக்கிய குவியம் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ரைட் இப்போ என்ன நடக்குது இதுதான் ரே ஒழிக்கதிர் இந்த ஆரோ போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம அந்த ஆரோ போட்டிருக்கிறது எல்லாமே ஒழிக்கதிர் ரே இப்போ இங்கேருந்து ஒரு ரே அப்படியே இந்த லென்ஸில் ஹிட் ஆகுது ஆனால் எதன் வழியாக போகுது பாருங்கள் இதுதான் முக்கியம் அந்த ஒளியியல் மையத்தின் வழியாக ஆப்டிக்கல் சென்டரின் வழியாக ஒரு கதிர் அப்படியே வந்துச்சுன்னா அது டிவியேட் ஆகாமல் விலகல் அடையாமல் அதே பாதையில் சென்று விடும் இது தான் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஓ வழியாக போகிறது அப்படியே போயிடும் சரிங்களா அடுத்தது இங்கே கான்கே விலன்ஸுக்கு நீங்கள் பாங்க பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஓ இருக்குது யார் இருக்காங்க பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் முதன்மை அச்சு இருக்குது பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் முக்கிய குவியம் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணலாம் இந்த ஒளியியல் மையம் ஆப்டிக்கல் சென்டரின் வழியாக ஒரு ரே இந்த ப்ளூ கலரில் ஆரோ போட்டிருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆரோ போட்டுக்கிறது எல்லாமே ஒழிக்குது ரே ரே வருது இதன் வழியாக ஓவின் வழியாக போகிறது அப்படியே விலகலடையாமல் அது என்ன செய்யும் சென்று விடும் இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கேருந்து ஒரு நான் ரே வரைகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அப்படியே போயிடும் அவ்வளோதான் எங்கே இருந்தாலும் வரையலாம் ஓ வழியாக போகிறவங்க எல்லாரும் அப்படியே போவாங்க அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்களாம் டிவியேட் ஆகவே மாட்டாங்க இப்படி போகலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் இப்படி போகலாம் நமக்கு மெயின் பாயிண்ட் இதில் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஓ வழி வழியாக போச்சு அப்படின்னா ஒளியியல் மையத்தின் வழியாக போகும்போது ஆப்டிக்கல் சென்டர் வழியாக போகும்போது விலகல் அடையாமல் அதே பாதையில் அது என்ன செய்யும் சொல்லும் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் செகண்ட் ரூல் பார்ப்போம் செகண்ட் ரூலில் பார்த்தீங்கன்னா இது அதே மாதிரி தான் லென்ஸு ஓ ஓ ஆப்டிக்கல் சென்டர் ஒளியியல் மையம் சரி பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் இருக்குது முதன்மை குவியம் இங்கே இருக்க பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் முக்கிய ஆச்சு இருக்குது இது தான் யார் இந்த ப்ளூ கலரில் ஆரோ மார்க் போட்டிருக்காங்களே இது தான் யார் ரே ஒளிக்கதிர் சரியா சூரியன்லேருந்து வரக்கூடிய ஒளியில் நம்ம ஒரே ஒன்று மட்டும் புரிகிறதுக்காக ஒரே ஒரு கதிரை மட்டும் போட்டிருக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு கதிர் இதில் வருது இந்த கதிர் இந்த லைனுக்கு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இணையாக இருக்கிறது பேரலெல்லாம் இருக்குது இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலெல்லாம் அதாவது இந்த முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக இருக்குது அப்படி இணையாக இருக்கும்போது இந்த லென்ஸில் பட்டு பாருங்கள் எதன் வழியாக போகுது எஃப்இன் வழியாக செல்கிறது எஃப்னா யார் முக்கிய குவியம் லென்ஸுக்கு அந்த பக்கத்தில் உள்ளது சரிங்களா அப்போ என்ன சொல்கிறோம் இந்த முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக செல்லக்கூடிய ஒழிக்கதிர் லென்ஸில் படும்போது லென்ஸுக்கு மறுபுறத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கிய குவியத்தின் வழியாக செல்கிறது அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ இதை இதை நீங்கள் வேறு கதிரும் போட்டு வரையலாம் ரேயும் போடலாம் பாருங்கள் நாங்கள் இந்த பக்கத்தில் ஒரு ரே
பேரலலாக வருது லென்ஸில் பட்ட உடனே எதன் வழியாக போகும் அது அப்படியே இந்த எஃப்இன் வழியாக அது என்ன செய்யும் சென்று விடும் அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இப்போ நம்ம இங்கே ஒன் இங்கே இருந்து ஒன்று வரைகிறேன் பாருங்கள் பேரலலாக இல்லை சரியா பேரலல் அப்படி போட்டுட்டு எதன் வழியாக போகிறாங்க இவங்க அப்படியே இந்த எஃப்இன் வழியாக போகும் இது வந்து கான்வெக்ஸ் லென்ஸ் கான்கேவ் லென்ஸுக்கு நம்ம பார்க்குறோம் சரிங்களா இந்த கான்கேவ் லென்ஸில் இது யார் பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் முதன்மை ஆச்சு சரிங்களா இந்த இருக்குல்லையா இந்த கதிர் போட்டது இதுதான் ஒளிக்கதிர் வந்து போகிற பாதை இங்கே வந்து போகுது அதே மாதிரி வந்து போகுது இந்த ஒளிக்கதிர் எப்படி போகுது அதை தான் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு அதாவது முதன்மை ஆட்சிக்கு இணையாக வருது அங்கேருந்து லைட் ரைஸ் வரும்போது அப்படி இதுக்கு பேரலலாக இணையாக வரும்போது இதிலேருந்து எப்படி போகுது அப்படியே விலகி செல்வது அப்படியே விலகி செல்வது இல்லையா இந்த விலகி செல்கிறதை பார்த்தீங்கன்னா எதுலேருந்து விலகி செல்வது மாதிரி இருக்குமா இந்த எஃப் இந்த முக்கிய குவியத்தில் இருந்து அப்படியே விலகி போகிறது மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா அது ஆக்சுவலாக இப்படி வந்துட்டு இப்படி போயிடும் நம்ம இதை அப்படியே நீட்டி விட்டு பார்த்தோன்னு சொன்னால் அது எதன் வழியாகத்தான் செல்லும் இந்த முக்கிய குவியத்தின் வழியாகத்தான் செல்லும் சரிங்களா அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த முதன்மை கு குளிலென்ஸில் குளிலென்ஸில் வந்து அதாவது இந்த முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக வரக்கூடிய ஒழிக்கதிர் இந்த குளிலென்ஸில் பட்ட உடனே இந்த முதன்மை குவியத்தில் இருந்து அப்படியே விலகி செல்கிறது மாதிரி அது என்ன செய்யும் தோன்றும் இதுதான் எனது விதி ரெண்டு சரிங்களா இதுக்கும் நம்ம வேறு ரேயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இப்போ இங்கேருந்து ஒரு ரே வரைகிறோம் இதில் பட் இதில் பட்டாச்சு எங்கேருந்து விலகி போகிறது மாதிரி இருக்குமா பாருங்கள் இந்த முக்கிய குவியத்திலிருந்து ஸோ இப்படி இதிலேருந்து அப்படியே அது என்ன செய்யும் டீவியேட் ஆகி போகும் ஓகேவா இந்த டாட்டட் லைன்ஸு வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறது அதனுடைய பாதை இவ்வளவு தான் அந்த அம்பு குறி போட்டிருக்கோம்ல இதுதான் அதனுடைய பாதை புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குவிலென்ஸில் இணையாக வரக்கூடிய ஒழிக்கதிர் எஃப்இன் வழியாக செல்கிறது குளிலென்ஸில் இணையாக வரக்கூடிய ஒழிக்கதிர் எஃப்பில் இருந்து அவ்விலகல் அடைஞ்சு போகிறது மாதிரி இருக்கும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா இன்னும் அடுத்தது ரூல் த்ரீ இது ரூல் டூ பார்த்தீங்கல்ல அதுக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் அதை அப்படியே தலையில் தூக்கி போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரூல் த்ரீ வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதே இது நம்ம ரூல் டூ எப்படி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேரலலாக வர்றது எஃப்இன் வழியாக போச்சு அதாவது இந்த பக்கம் பாருங்கண்ணா பேரலலாக வர்றது எஃப்இன் வழியாக போகுது சரிங்களா அப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா எஃப்இன் வழியாக ஒரு ரே போச்சுன்னா ஒரு ஒளிக்கதிர் போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது இந்த லென்ஸில் பட்டதுக்கு அப்புறமா எப்படி போகுது பேரலலாக போகுது இணையாக போகுது எதுக்கு இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸ் முதன்மை அச்சுக்கு இணையாக சொல்லும் அவ்வளோதான் சரிங்களா அப்போ இதே மாதிரி நம்ம வேறு ரேயை கூட வரையலாம்ல பாருங்கள் இந்த இப்படி நான் ஒரு ஒழிக்கதிரை வரைகிறேன் ஓகேவா எஃப்இன் வழியாக அது என்ன செய்து போகுது லென்ஸில் பட்டாச்சு பட்டு இதிலேருந்து என்ன செய்யுது அப்படியே இந்த பிரின்சிபல் ஆக்சிஸுக்கு பேரலலாம் இணையாக அது என்ன செய்யும் போகும் அவ்வளோதான் இதே மாதிரி எத்தனை ரேயும் நம்ம என்ன செய்யலாம் வரையலாம் ஆனால் கண்டிஷன் என்ன எஃப்இன் வழியாக ஒரு ரே போச்சுன்னா அப்போ அது எப்படி தான் போகும் பேரலலாக தான் போகும் இணையாகத்தான் அது என்ன செய்யும் செல் சரிங்களா அடுத்தது நீங்கள் கான்கேவ் லென்ஸ் குளி லென்ஸுக்கு இவாங்க சரியா இங்கே பாருங்கள் அது முதன்மை குவியத்தை நோக்கி வர்றது மாதிரி வருது ஏன்னா இந்த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸ் இந்த பக்கம் இல்லை இந்த பிரின்சிப்பல் ஃபோக்கஸ் முதன்மை குவியத்தை எடுத்துக்கிடும் இது யார் முதன்மை அச்சு ஏன்னா இப்போ இந்த கதிர் இப்படி வந்துட்டு இப்படியே போகுது இங்கேருந்து வார கதிர் எப்படி வந்தால் மட்டும்தான் இப்படி போகுமா இந்த பிரின்சிப்பல் ஃபோக்கஸ் அதாவது இந்த முதன்மை குவியத்தை நோக்கி இப்படி வாரது மாதிரி வர்றவங்க இங்கே வரமாட்டாங்க அப்படி வ மா வர வர்றது மாதிரி வர்றவங்க இங்கே வந்த உடனே அப்படியே இணை கூட என்ன செஞ்சுருவாங்க போயிருவாங்க ஸோ நம்ம இப்போ என்ன சொல்லலாம் பாருங்கள் இந்த முதன்மை குவியத்தை நோக்கி வரக்கூடிய இந்த ஒழிக்கதிர் இந்த குளிலென்ஸின் மீது பட்ட உடனே அது என்ன செஞ்சிருமா இணை கோடாக அது என்ன செஞ்சிடும் போயிடும் சரிங்களா அப்போ அந்த பிரின்சிபல் ஃபோக்கஸை நோக்கி வரக்கூடிய இந்த ரே இது என்ன ஆகுது 
அப்படியே பேரலல் ஆகி போகுது இதே மாதிரி நம்ம எண்ணூறு ரே கூட நம்ம வரையலாம் சரிங்களா இப்போ நான் இங்கேருந்து எடுத்துக்கிறேன் ஒரு ரே இப்படியே வருது சரிங்களா ரைட்ரு இப்போ இது எதை நோக்கி வர்றது மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த நான் இருக்குல்ல அந்த பிரின்சிப்பல் ஃபோக்கஸ் முக்கிய குவியத்தை நோக்கி வர்றது மாதிரி இப்படி வருது சரியா இப்போ வந்தாச்சா ரைட் இதை நோக்கி வர்றது மாதிரி வர்றதுனால இவங்க இதில் பட்ட உடனே அப்படியே பேரலெல்லாம் இணையாக என்ன செஞ்சுருவாங்க போயிடுவாங்க அதனுடைய பாதை பார்த்திங்கன்னா இப்படி வந்துட்டு இப்படி தான் இப்படி வந்துட்டு இப்படி தான் போகும் ஆனால் இதை நோக்கி வர்றது மாதிரி அதை என்ன செய்யணும் இருக்கணும் சரிங்களா ரைட் ரொம்ப உங்களுக்கு எளிதான ஒரு விதிகள் தான் இந்த மூணையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பின்னால் வரக்கூடியது ரொம்ப எளிதாக நீங்கள் என்ன செஞ்சிடலாம் நீங்கள் வரைஞ்சிடலாம் மாணவிகளே ஸோ இந்த மூன்றையை மட்டும் நன்றாக தெளிவாக நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கோங்க படித்து அதை வரைஞ்சி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நிச்சயமாக இதை வந்து ஃபோர் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் அல்லது ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸில் இந்த ரூல்ஸ்லாம் உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்க கேட்கலாம் ஸோ அதையும் நீங்கள் என்ன செய்யலாங்க ரூல் ஒன் டூ த்ரீன்னு போட்டு நீங்கள் இந்த படத்தை வரைஞ்சி நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எளிதாக விளக்க விளக்கி கொள்ளலாம் சரிங்களா ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் மாணவ செல்வங்களே